Olá! Nesse vídeo eu vou pegar palavras aleatórias, random words, eu vou explicar, I'll explain, e você vai adivinhar, and you will guess them. I already have a word here, eu já tenho uma palavra aqui, eu vou descrever, I'll describe it. Um, é uma coisa... É uma coisa, it's a thing, é uma coisa que você faz com a família, that you do with the family, que você faz com a família. Um, você pode fazer um pi no parque, you can do a pi in the park, você pode fazer um pi no parque, Whenever I say P, that really means a blank, where the word would go. Então, é uma coisa que você faz com a família, você pode fazer um P no parque. Um, you can do a P on a boat. Você pode fazer um P no, de barco. Um, um P na cidade, a P in the city. I'm sorry if it sounds like P in English. Um, fazer, dar um, dar um P uh, na cidade, ou pela cidade, around the city. And I'm gonna use it as a verb. Um, você pode levar o cachorro. You can take the dog. Você pode levar o cachorro para piar. Um, ok. Adivinhou? Have you guessed it? I'm gonna show it. Passeio. Stroll. A walk around, passeio. <clears throat> And I'm gonna generate another word, vou gerar outra palavra. Ok. And so I have it. <clears throat> Essa é uma palavra que descreve alguém que não tem dinheiro. This is a word that describes someone who doesn't have money. Essa é uma palavra que descreve, que descreve quem não tem dinheiro. Ah, uh, but you can be P of soul as well, not only of money, mas você pode ser P de alma também. Ah... Um, P de cultura, P of culture, <clears throat> um, you can have a diet that is P in nutrients, você pode ter uma dieta que é P em nutrientes. Um, a diet that does not have many nutrients. A diet that is blank in nutrients. Você pode ter uma dieta que é pi em nutrientes. Um, A Inglaterra não é um país P. England is not a P country. A Inglaterra não é um país P. Uh, nor is Finland, nem a Finlândia. Um, But Nigeria is relatively P. Um, 
Mas a Nigéria é relativamente e And again, I'm talking about money. Então a palavra é pobre, poor. Um, and of course, I'm not using this word in order to um, make anybody feel bad about that. Poor is just a word. Ooh, and now you saw the ending of that word, but I'm not going to tell you what it is. Um, how can I explain that? Como eu posso explicar isso? So the last word was pobre. Okay. Um, in every drugstore, there is a P department. Em toda a farmácia, at least in Brazil, pelo menos no Brasil, there's an area of P, there's an area for P. Tem uma área, área de P. Um, Um, it's not an area that has drugs. Não é uma área que tem remédios. It has smells. Tem cheiros. Pleasant smells. Tem cheiros agradáveis. And it is... Perfumaria. Cologne section. Perfume section. Perfumaria. Cologne, the thing that you spray on your neck, is perfume. Perfume. Hmm. Perfume caro. Expensive cologne. Perfume. The opposite of caro, barato. Okay, okay. Once a guy exchanged his cheap perfume for my cheap drawing. Um dia um cara trocou os perfumes baratos dele. Pelos meus desenhos baratos. Um, one day a guy changed his perfumes, cheap, cheap perfumes of his, by my cheap drawings. I just wanted to throw that in. Okay, próxima palavra. Um, And then you see that it finishes with an E. Okay. Um, uma coisa V é uma coisa que nunca deixa de existir. It's a, a P thing is a thing that never quits existing, that never stops existing, um, it's always there, sempre está ali, um, it never leaves, nunca sai, um, it could be a P paint, poderia ser uma tinta P, um, a paint that doesn't come off after a few days. Uma tinta que não sai depois de alguns dias. É uma tinta e Ok? 
Last tip é o contrário de temporário. É o contrário de temporário. Let's look at it. Permanente. Permanent. Permanente. Permanente. É uma tinta permanente. Poderia ser uma tinta permanente, uma tinta que não sai. Uma coisa permanente é uma coisa que nunca deixa de existir. Sempre está ali. It's always there. And next. Ok. Let me do my... Make do. Ok, we have words. Let me see the word. Ok. Um, this is studied in medicine. Isto é... Estudado em medicina. In medical school. Isso é estudado em medicina. This is studied in medicine. Um, isso... Aborda tudo que é relacionado com o corpo. This addresses everything that is related to the body. That has to do with the body. Isso aborda, approaches, addresses. Isso aborda tudo o que é relacionado. Everything that is related to, that has to do. Tudo que é relacionado com o corpo. The parts of the body. As partes do corpo, um, the muscles, os músculos, os músculos, the bones, os ossos, um, yeah. When law school students study this, they go to a lab with Corpses. Um, quando os alunos de medicina, when the students of medicine estudam isso, study this, they go to a lab, eles vão para um laboratório um, where they cut human corpses onde eles cortam cadáveres. Oh, ok. Why did I have to go there? Uh, but by now you should know. <laughs> Anatomia. Anatomia. Yep. Ok. Next. Oh shit, not this way. Okay. Okay. Perfect. Easy one. Fácil. Esse animal representa a paz. This animal represents peace. Esse... Animal representa a paz. Um, geralmente ele é representado com a cor branca. Usually it's portrayed as white, as being white. Geralmente esse animal é retratado. como branco, as, as white, um, this animal flies, this animal voa, um, it may carry twigs to its nest sometimes, um, ele 
the animal, o animal masculine, ele carrega galinhos, galho, branch, galinho, a stick, a twig, galinhos, uh, to the nest, para o ninho, to build the nest, para construir o ninho. Mas a dica mais importante é que esse animal representa a paz. E ele voa. E é branco. So. Pomba. Dove. Pomba. And then we have pombo, which is the masculine. É a palavra masculina. Mas ele representa um, pigeon. So. Not an animal that represents peace, but an animal that represents um, disease, <laughs> airborne disease, um, que não é um animal que representa a paz. It represents disease. It represents. It doesn't represent disease. Um, It is known to carry diseases. Ele é conhecido por um, to spread, espalhar doenças. Anyway. Um, no, here. Let's do it. And this could be the last one, right? Okay. Hmm. Você convida pessoas para jantarem na sua casa. Uh, you invite people to have dinner at your place. Você convida pessoas para jantarem na sua casa. Um, e você vai colocar a mesa. And you will set the table. E você vai colocar a mesa. Um, isso geralmente é feito de algodão. This is typically made of cotton. Isso é geralmente feito de algodão, uh, de tecido, a fabric, made of fabric, um, mas pode ser feito de plástico, but it can be made of plastic, mas pode ser feito de plástico, hmm. um, isso protege a mesa. Um, this protects the table. Isso protege a mesa. Um, and it makes it prettier. E deixa ela mais bonita. E deixa ela mais bonita. Ela, a mesa, the table. Tablecloth. Toalha de mesa. Yay. Thank you very much, and I hope you have guessed at least one of them. If you have not, don't be sad. At least you um, um, process a little bit of language, and you may have strengthened some kind of grammar or vocabulary. Um, yeah. Obrigado. Tchau, tchau.